हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल और आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं मीनिंग एंड काइंड ऑफ एविडेंस अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ठीक है सो 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट के एक्ट के अकॉर्डिंग एविडेंस क्या है एविडेंस की मीनिंग क्या है एंड कितने तरीके के एविडेंस होते हैं हम पढ़ेंगे हमने फॉरेंसिक प्रोस्पेक्टिव से मेजर दो कैटेगरीज बनाई हुई है ऑलरेडी फिजिकल एविडेंस एंड बायोलॉजिकल एविडेंस की बट लीगली वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस एंड एक लीगल मीनिंग भी है हमारे पास एविडेंस की तो वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सो लेक्चर शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है तो ये सारी जगहों पे हम अवेलेबल हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एंड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें फॉरेंसिक साइंस आता है जो फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड है ठीक है सो लेक्चर शुरू करते हैं सो लेक्चर शुरू करेंगे हम मीनिंग ऑफ एविडेंस से मीनिंग ऑफ एविडेंसेस ठीक है सो मीनिंग ऑफ एविडेंस से हम शुरू करते हैं लेक्चर मीनिंग ऑफ एविडेंस ठीक है सो मीनिंग क्या होती है किसी भी एविडेंस की तो हम वर्ड से जाएंगे कि ये जो वर्ड एविडेंस है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ कैसे एग्जिस्टेंस में आया सो द वर्ड एविडेंस द वर्ड एविडेंस ब्रैकेट्स में दे देते हैं द वर्ड एविडेंस इज डिराइव फ्रॉम इज derived from it is derived from the latin term latin term se derive tha latin term jo hai evidere theek hai so isse humne word originate kiya derive hua which means to show early Sorry to show clearly, which means, which means to show to show clearly. ठीक है to show clearly to make plainly certain to make certain ठीक है या फिर हम कह सकते हैं टू प्रूव ठीक है हम क्या कह सकते हैं टू प्रूव ओके इसके अलावा एक पर्सन थे टेलर ओके उनकी सेइंग क्या थी सो so, हम कह सकते हैं टेलर सेड और ही सेज That evidence is functional description of court process, or the word evidence includes all the legal means exclusive or ex exclusive or of arguments which tend to prove or disprove any matter of fact, the truth of which is submitted to judicial investigation. तो उन्होंने क्या बोला? It is a functional description. Evidence is a functional description. Evidence is functional description. Functional description ये functional description है of court process. ठीक है of court process या फिर आप कह सकते हो the word the word evidence include इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है द वर्ड एविडेंस ऑल द लीगल मीन्स ऑल द लीगल मीन्स ऑल द लीगल मीन्स ऑफ ऑल द लीगल मीन्स एक्सक्लूसिव आर्ग्यूमेंट्स ठीक है एक्सक्लूसिव 
arguments, exclusive arguments, which tend to prove, which tend to prove, ya to kuch prove karne ke liye or disprove, which tend to prove or disprove any matter of fact. any matter of fact ठीक है the truth of which is submitted to judicial investigation ठीक है the truth of which is submitted is submitted to judicial investigation to judicial तो ये लीगल डेफिनेशन है आपके एविडेंस की ओके इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट तो नहीं कहना चाहिए कुछ और भी लोग थे जिन्होंने डेफिनेशन दिया जिन्होंने एविडेंस को डिफाइन किया सो क्लासिकल जो क्लासिकल डेफिनेशन आप कह सकते हो so exposition of Bentham, he said that any matter of fact that effect of that effect or tendency of which is to produce in the mid um, persuasion aff affirmative or disaffirmative of existence of some other matters of fact. So ये दोनों को include करता है physical and psychological fact. तो ये हम as it is हमें पढ़ना है क्योंकि जो scientists थे scientists फिर से मैंने बोला हम ये कह सकते हैं कि जो um, ये पर्सन थे बेंथम उनका दिया हुआ ये स्टेटमेंट था तो स्टेटमेंट बाय बेंथम हम कह सकते हैं सो बेंथम इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला इन्होंने बोला एनी मैटर एविडेंस क्या इट इज एनी मैटर एविडेंस कोई भी मैटर है ठीक है एविडेंस इज एनी मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ इट इज मैटर ऑफ फैक्ट the effect or tendency effect or tendency तो ये कोई effect भी हो सकता है tendency हो सकती है of which of which is to produce is to produce of which it is to produce in the mind a persuasion in a mind a persuasion affirmative or disaffirmative of existence on some other matter of fact affirmative affirmative or this affirmative or this affirmative existence existence this affirmative existence of some other facts some other matter of fact okay तो so, ये डेफिनेशन दी थी बेंथम ने इसके अलावा इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो एविडेंस है इट कम्स अंडर सेक्शन थ्री ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू दैट सेज एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड कुछ स्टेटमेंट्स है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं राइट बट एविडेंसेस के बारे में अगर हम और देखें तो एविडेंसेज में भी टू मीनिंग्स और रेफरेंसेस तो कौन कौन सी मीनिंग हो सकता है पहला मीनिंग ये हो सकता है इट टेंड टू क्रिएट अ बिलीव इन द माइंड ऑफ जज या फिर दूसरा हो सकता है जो कि फाइनल बिलीफ है इट इज एक्चुअली क्रिएटेड इन अ पर्सन माइंड दैट नोज नो दैट नोज एज प्रूफ प्रूफ इज द एंड ऑफ एविडेंस इन द मीन्स ऑफ प्रूफ ठीक है इन द इंडियन एविडेंस एज एटीन सेवेंटी टू द वर्ल्ड एविडेंस इज यूज इन द सेंस ऑफ मीन्स तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कोडेड है सो हम ये कह सकते हैं एविडेंस मे बियर टू मीनिंग्स 
ठीक है दो मीनिंग्स है पहली क्या है पहली मीनिंग क्या है पहला मीनिंग है मीन ठीक है पहली मीनिंग क्या है मीन तो हम ये कह सकते हैं कि अ मीन और अ मीन इज समथिंग दैट टेंड टू क्रिएट टेंड टू दैट टेंड टू क्रिएट अ बिलीफ that tend to create a belief in the mind of judge theek hai in the mind of judge dusra kya tha dusra tha final belief theek hai dusra tha final belief तो फाइनल बिलीफ में हम क्या कह सकते हैं इट इज एक्चुअली क्रिएटेड इन द पर्सन माइंड एक्चुअली क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन ठीक है उस पर्सन के माइंड में दैट नोन दैट नोन दैट इज नोन एज प्रूफ ठीक है आप उसको आप बोल सकते हो प्रूफ ठीक सो इन एन एविडेंस एक्ट में एविडेंस को हम यूज कर सकते हैं इन देंस ऑफ मीन सो वी कैन राइट इन इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस इज इक्वल टू मीन ठीक है एविडेंस इज इक्वल टू मीन तो so, ये है आपका इंक्लूडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट अगर हम देखें सेक्शन थ्री में क्या है तो हम सेक्शन थ्री में भी एविडेंस को ही पाएंगे एविडेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन थ्री ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ठीक है द वर्ड एविडेंस कम्स अंडर सेक्शन थ्री ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 1872. So, हम ये कह सकते हैं ऑल द स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर टू मेक बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी सच स्टेटमेंट्स आर कोल्ड एज ओवरऑल एविडेंस इसके अलावा ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच प्रोड्यूस दैट कम्स अंडर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ठीक है ये दो इम्पोर्टेंट एविडेंसेज हमें देखने थे तो हम डिफरेंट और एविडेंसेस भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट सो अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट वी हैव डायरेक्ट एविडेंस सर्कमस्टैंशियल एविडेंस ओरल एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस ये सारे के सारे ठीक है सेक्शन थ्री में एविडेंस को डिफाइन किया गया है डिफाइंड एविडेंस क्लासिफिकेशन क्या है तो मेजर क्लासिफिकेशन मेजर क्लासिफिकेशन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट क्या क्या है सबसे पहले डायरेक्ट डायरेक्ट एविडेंस फिर है सरकमस्टैंशियल सरकमस्टैंशियल एविडेंस फिर है ओवरऑल एविडेंस फिर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ठीक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी और सेकेंडरी ठीक है ये सारे के सारे एविडेंस है कौन कौन से सेक्शन में डील हो रहे हैं ये सारे के सारे एविडेंसेस सो एक मेजर ओवरव्यू अगर मैं दू तो ओवरऑल एविडेंस सेक्शन सिक्स ठीक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 61 से 65 प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62 से सेक्शन 64 एंड सेकेंडरी एविडेंस इज सेक्शन 63 और 65 ठीक है
तो ये तो मेजर क्लासीफिकेशन हो गया कुछ और भी अगर क्लासीफिकेशन रह रहा होगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे तो सेक्शन थ्री है वो कुछ फैक्ट भी इंक्लूड करता है तो आपने ये रखना है सेक्शन थ्री ऑफिनियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड और डील्स विद एविडेंस ठीक है ओके सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डाइंग डिक्लेरेशन हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइंग डिक्लेरेशन एंड थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डील किए जा चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके वीडियो देख लीजिए And thank you so much for watching today's video. Have a great day ahead. अगर आप already subscriber हैं तो आप share कर दीजिए हमारी YouTube video. और अगर subscribe नहीं किया तो subscribe की कर लीजिए. App की link, Telegram की link, Instagram की link and WhatsApp support आपको WhatsApp support का number आपको description में मिल जाएगा. So description जाके check करना नहीं भूलना है. Okay? So thank you so much for watching this video. Have a great, great day ahead. See you in the next lecture. Till then, stay connected.